ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಐದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ್ರತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ನ ತಪ್ಪು ನೀಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನೇನಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಎಂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಪೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲ
ಈ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆರನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾನ ಮೊದಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇದು ನಾರ್ತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಏಷ್ಯಾಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಇದಿಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೈನಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಚೈನಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೈವಾನ್ ಏನಿದೆ ಥೈವಾನ್ ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಓವರಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಪಾನ್ ಐದನೇದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥೈವಾನ್ ಆರನೇದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ತದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕಾವು ಆಮೇಲೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೈನಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಈ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಎವರ್ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಯಾವ ಮೂಲ ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಕಾನೂನು ಬಾಹ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಮೂಲ ಕಾನೂನು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಉಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಉಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಎನ್ ಐ ಎ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಐ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೇನೆ ಅಥವಾ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಡ್ಕರಿ ಇವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿ ವಿ ಎಂ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಇವರು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೇಮು ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಇವರು ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಪೂರ್ವ ಸೇನ್ಗುಪ್ತ ಇವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಇವರು ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕರ್ಣಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ಮೆಕಾಂಗಂಗಾ ಸಹಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆಸಿಯಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆಸಿಯಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ 
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಕಾಂಗಂಗ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ಮೆಕಾಂಗಂಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಕಾಂಗಂಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಎಂ ಜಿ ಸಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯೋಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾವೋಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಆನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಎಸ್ ವಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆರನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರನ ಒದಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಂಗಂಗ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಂಗಂಗ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲಾವೋಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಆರನೇದಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಆಸಿಯಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೇ ಐದು ಆಸಿಯಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಸಿಯಾನದಲ್
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದ